Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gudai Farasya Dari kelas 3D Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram Di sini saya akan menguraikan secara singkat tentang Judul saya yaitu Optimalisasi Budaya Literasi Anak-Anak Nusa Tenggara Barat di, er- di Era Milenial Latar belakang saya mengambil judul ini adalah Dikarenakan pada era modern ini Anak-anak memiliki kesadaran dan kemampuan literasi yang rendah Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat anak-anak lebih senang bermain gadget daripada membaca buku Literasi merupakan kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari Tujuan dan manfaat dikembangkannya budaya literasi adalah untuk menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik Menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat Meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi yang bermanfaat Kemudian meningkatkan kepa- kepahaman seseorang terhadap suatu bacaan Serta membuat seseorang bisa berpikir kritis e, Berdasarkan hasil Susenas data BPS Maret 2018 Angga Buta Aksari NTB sebesar 12,58% Terlebih secara kuantitatif pada tahun 2019 Minat baca masyarakat NTB terlihat rendah Berada pada ranking 31 dari 34 provinsi Indonesia yang dikutip dari suara NTB 2019. Jika dilihat dari pengguna internet, keadaan ini berbanding terbalik bahwa wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah Indonesia yang masyarakatnya itu gemar menggunakan dan membaca media sosial. Artinya secara subjektif, tingkat kemampuan membaca masyarakat NTB rendah dan lebih cenderung suka membaca media sosial daripada buku. Itulah e, mengapa pentingnya mengoptimalkan fungsi lembaga informasi seperti perpustakaan, untuk menyediakan akses informasi melalui sebaran produk yang berkualitas Baik dalam bentuk manual ataupun elektronik untuk pemberdayaan masyarakat e, Rumusan masalah yang saya ambil sini yang pertama Seberapa pentingkah budaya literasi untuk anak-anak zaman milenial Kemudian yang kedua e, Bagaimanakah optimalisasi budaya literasi dalam membangun NTB yang gemilang Kemudian yang, e, pembahasannya Yang pertama Pentingnya budaya literasi untuk anak-anak di zaman milenial Siswa sekolah dasar memiliki usia yang masih dini di mana merupakan masa perkembangan anak yang sangat penting Oleh karena itu seluruh potensi anak harus dikembangkan Terutama dalam perkembangan literasinya Literasi diartikan lebih dari sekedar membaca dan menulis Budaya literasi ini di kalangan anak-anak milenial sekarang Yang dipengaruhi oleh zaman modern Semua serba teknologi masih e, kurang, masih rendah Budaya literasi yang tertanam dalam diri peserta didik mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kemampuan peserta didik untuk memahami informasi secara e, analitis, kritis, dan reflektif. Pentingnya budaya literasi di kalangan anak-anak ini dapat e, meningkatkan pengetahuan anak akan kosakata, kemudian e, bisa membuat otak anak bisa bekerja secara optimal, menambah wawasan anak, mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi dari sebuah bacaan yang dibaca, Kemudian mengembangkan kemampuan verbalnya, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa, kemudian melatih fokus dan konsentrasi anak, serta e, siswa dapat melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Apabila budaya literasi tidak dibangun dari sejak usia dini, sejak sekolah sekolah dasar, maka masa depan anak-anak di abad 21 e, akan terancam. Mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan di abad teknologi informasi, dikarenakan E, mereka kurang kompetitif, kurang ilmu pengetahuan dan teknologi karena e, rendahnya kemampuan baca tulis mereka Oleh karena itu, untuk mengatasi budaya literasi yang masih rendah, sekolah berperan penting untuk menumbuhkan budaya literasi sejak e, kelas awal Hal tersebut dikarenakan siswa menghabiskan sebagian besar e, waktunya di sekolah Budaya literasi di sekolah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, dari kepala sekolah, dari guru, terutama guru karena guru lebih banyak berinteraksi dengan siswa dalam fase pembelajaran Yang kedua, optimalisasi budaya literasi dalam membangun NTB yang gemilang Optimalisasi budaya literasi merupakan hal yang perlu diperhatikan Karena sebagai upaya untuk dapat bersaing di zaman modern ini Melalui budaya literasi, peluang dan transfer ilmu pengetahuan akan semakin terbuka Antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, antara negara satu dengan negara lainnya Terlebih, e, akses terhadap teknologi dan jaringan komunikasi akan mempermudah e, kerja masyarakat lokal, nasional, hingga dunia untuk membuka lebar akses antar wilayah. 
Teknologi informasi memegang peranan penting dalam membuka akses informasi melalui internet, media sosial, dan media massa. Teknologi yang semakin canggih membuat informasi cepat menyebar dengan dan jika kurangnya pengetahuan masyarakat tentang literasi, mereka akan cepat percaya dengan hoax tanpa menyaring informasi-informasi yang datang dan mencari tahu kebenarannya. NTB merupakan salah satu daerah yang budaya literasinya itu rendah terkait hal itu. Nusa Tenggara Barat perlu mengembangkan budaya literasi agar dapat meningkatkan sumber daya manusianya. Membangun NTB melalui literasi dapat dilakukan dengan menggiatkan literasi yaitu merevitalisasi perpustakaan yang ada. Perpustakaan bisa menjadi uh, tempat ternyaman masyarakat untuk menghabiskan waktu senggangnya, bisa membaca di sana. Kemudian pemerintah, pemerintah bisa mengadakan uh, workshop, book fair, maupun festival literasi secara rutin untuk menghimpun para pegiat literasi, seniman, penyair, uh, penulis lokal, memberi kesempatan pada mereka mengenalkan karya mereka kepada publik. Kemudian bisa uh, membuat uh, perpustakaan atau membuat taman bacaan masyarakat di seluruh daerah karena penyediaan perpustakaan sekarang di, belum merata di semua daerah kemudian program yang dibuat oleh pemerintah NTB yaitu program literasi yang merupakan sebagian dari program unggulan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD NTB tahun 2019-2023 untuk mewujudkan masyarakat NTB yang cerdas Pengambang, pengembangan program literasi dilakukan dengan cara menyediakan layanan publik seperti perpustakaan daerah, perpustakaan desa, perpustakaan di sekolah, perpustakaan e, perguruan tinggi, serta rumah bahasa sebagai ruang pengembangan keterampilan dan pusat layanan informasi yang e, berbasis digital. Program yang telah dibuat pemerintah ini diharapkan dapat e, meningkatkan budaya literasi dalam masyarakat Nusa Tenggara Barat, terutama pada kalangan anak-anak untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di e, Nusa Tenggara Barat. Jadi kesimpulannya adalah budaya literasi sangat penting dikembangkan dari sejak dini e, atau anak-anak de, e, terutama di sekolah dasar untuk mengembangkan sumber daya manusia dan e, dan kemampuan literasi masyarakat. Kemudian pengoptimalisasian budaya literasi untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat di NTB sudah banyak program yang disusun yang direncanakan pemerintah NTB yang semoga semua program uh, yang telah direncanakan berjalan dengan lancar dan agar tujuan pembangunan tercapai. Uh, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.